，樱花怒放，不为芬芳，只为一辈子最华丽重彩的粉色光芒。这是视角永恒359度的深外我的感想。做演员的，无论是赵丽颖还是王一博，没有一个人不想让自己的作品流芳。王一博虽然进入了政治任务的神秘角色当中，但是他所演绎的政治之子，高光人设，个个都闪耀着不一样的国家所赋予的角色的光芒。无论上世纪的英雄人物，还是新时代的励志楷模，无疑都让这个摸索阶段的鬼聪明走上了一条可以飞跃攀升的快捷径。王炸姐姐赵丽颖的上升，同样也是摸着翡翠过河高起点，让她在古偶与证据之间留下的都是相当耐看的经典的塑造。不拘一格的打磨，让这对王炸姐弟在很多方面都产生了殊途同归的化学效应。只是。纵使今晚我一路都能明了洞穿的王一博与易烊千玺的横向比较，也存在着大量匪夷所思、处处地雷的时代证据之商。这种强烈的不确定性，让2021年开始劲吹的社会主义泛政治化风暴，已经开始扫荡所有流量的角落。不管是红的还是白的，是绿的还是黑的，统统都在危险中潜伏着。因此，赵丽颖的回马古偶是否具有无法言喻的心机巧合性呢？今年口碑最好的年代剧《人世间》年初开播，各个吃瓜客都说演技在线，细节真实，集体破防等等等等，无以复加。该剧讲述一家人破防搬新房，贫苦到富裕，感人至深的平民史诗，妥妥的歌颂新生活。因此，回望这两年的娱圈上下，风风雨雨，我们还缺唱赞歌的电影吗？好不容易看到一些描述私人情感、原生家庭的电影，试问？哪一部不是打温情、和解的舆论安全牌？去年 First 的青年电影节，发起人说了这么一段话：这一代年轻导演已经下意识的自我审查、自处锋芒。那么，小心到什么程度呢？床戏都少见了，他们更关注自己的生活、家庭，关注如何与自己相处，却对集体性的公共议题选择性忽视。我们已经很久没有看到那种批判，但不是批评。思辨，但不是抗辩的现实主义精神作品了。那些东西，如果最后只能写在历史教材上，变成文献，不再鲜活，还是挺遗憾的。因为你会看到有些东西逐渐缺失。最开始它可能是个六边形，第二年变成五边形，第三年变成四边形。这种演变和不确定性，让去年一战封神的易烊千玺，以及蛰伏暴起的王一博，都进入了迷雾跑道当中。即便是捷径。然而，看不见未来的捷径有深坑和悬崖吗？所以，赵丽颖回马古偶，舒适之余，图了什么呢？早在九年前，号称中国第六代导演的贾樟柯携新作《天注定》亮相了戛纳电影节。当时，一位中国留学生很生气，当面质问贾樟柯：“你离开了煤矿会死吗？为什么不能拍点中国人光鲜美好的东西？”在视角永恒359度的新万我的眼里。这句诘问放之四海而皆准，甚至放在现在依然毫不违和，因为时代的光芒依旧闪耀。这句诘问其实也是当下政治化风潮劲吹的粉红心态的高度浓缩。然而，让无数人都想不到的是，这句毫无破绽、滴水不漏的政治诘问，也是把好使好用的双刃剑来的。一方面劈向了贾樟柯大导演，一方面则劈向了易烊千玺，因为这种诘问。带出了一个貌似质询公平公正当中的社会性死亡问卷和自问自答式往复鞭笞。对于现在这个完全进退失据当中的易烊千玺，他那汗流浃背、语无伦次的样子，简直为过河当中的王一博点亮了整个暗夜的蜡烛。现在，易烊千玺们就像是一群开着劳斯莱斯的人，吃着全天下最好的食物。吃完了，却还要过来抢夺小镇做题家手里面那些仅能填饱肚子的窝窝头。这种魔幻的感觉，就像煤矿和美好的直接冲突一模一样。虽然现在四字兄弟已经声明退编了，而且各大助力的主流媒体也在全力为此事降温，但是呢，被一锅端污名化了的群盟，也就是广大愤世嫉俗的小镇网友们，却仍旧没有放过考编这个梗。既然一战封神的证据之子四字兄弟。大家都惹不起，动不得，小镇做题家们也就开始去找其他人的麻烦了。目前而言，质疑陈小艺的儿子，质疑李冰冰，质疑章子怡，开始大行其道。这些躺枪侠，一到成功，成为了易烊千玺的戴罪羔羊了。说白了，煤矿和美好的中心思想，就是易烊千玺们如果抢了做题家的窝窝头，真吃也就罢了。
，可是他们只是拿着它去打水漂，然后说做题家们不配。在视角永恒359度的深万我的眼里，这种日趋严重的政治化风暴和内卷化潮流已经完全没有界限和堤坝可言了。今天，这种死亡诘问的对象可以是贾樟柯、易烊千玺，明天就有可能是王一博、赵丽颖。其实，熟悉本频道的人都知道，无论考编的易烊千玺，还是开会的赵丽颖、赵副主席，都是先知先觉的鬼聪明人选来的。他们所做的都是必要的上岸自保的动作来的，在去年、在前年都是广为传颂的正面积极向上的时代佳话来的。然而呢，时代是会变的，于是乎，佳话也就跟着变味了。于是乎，上线就高分的人生若如初见，意外的被湖南卫视撤档，被两大平台下架，完全就在意料之外、情理之中了。这部剧启用的都是一干的年轻流量演员，整部剧的设定。就是历史证据的热血青春恋爱片，这种设定有大量的前车可鉴，属于魔幻类的现实主义写实。热血加爱情，就像吐司配腐乳，好吃是相当好吃的。但是呢，满足流量的同时，也反过来让社会主义铁拳格外的留意。说白了，这种打算走心的现实主义片子，千万不能找流量出演，粉丝越多，被禁的概率就越大。毕竟甘蔗没有两头甜的，要知道。主流视频网站上，《人生若如初见》的预约人数早已突破了两百万人次之多，说它是未播先火，一点都不算夸张。说到这，两百万这个数字，是不是摩托姐姐们都表示很眼熟呢？如果您好奇，视角永恒359度的新万我为什么会这么说，不妨留意一下新万我另外开篇的王一博的同款数字。当然了，这部剧的下架标签是重大历史题材。这种政治化的操作终于落到了实处，并非虚言。有些后知后觉的吃瓜客都会后入为主的断言说，但凡一部历史大制作在湖南卫视播出的话，都是烂剧。客观的说，这种成见也是没谁了，只能说受害者和过错方都被这些不善良的人混为一谈了。平心而论，湖南卫视其实是播出过不少好剧的。讲真，《人生若如初见》这部剧的主创阵容到底有多梦幻？从导演和编剧就可以窥见一二。首先，导演是大名鼎鼎的王伟。2 0 2 0年，王伟执导的谍战剧《隐秘而伟大》成功登陆了央视八套播出，并最终拿到了 8.0 的优异评分。此次和他搭档的《人生若如初见》的编剧江吉涛，则更是相当了得和出名。在历史剧方面，国内的编剧能真正比江吉涛更优秀的，或许只有刘和平一人了。如果说两人的水准在伯仲之间，也并无不可。毕竟，能够手握如雷贯耳的亮剑，汉武大帝，人间正道是沧桑的他，他是实打实的一代千锤百炼的名人大家来的。有如此红色证据背景的大牌编剧打底，翻船的几率放在历史上的哪一年都基本上为零。结果很不幸的，今年就是先知先觉的新万我一直铁口不断的2022年。在《人生若如初见》中，李现饰演了晚清贵族梁香。在那个风云激荡的大时代中，梁香的身份以及其所接受的新式教育，形成了趣味度饱满的思想冲击。这也使得这个人物非常非常的立体和丰富。这其实是整部剧的卖点来的，因为人物设定越真实，就越接近人心和地气，不会悬浮于空中，不食人间烟火。和李现搭档的女主角是23岁就凭借着电影《踏雪寻梅》拿到了香港电影金像奖影后桂冠的春夏。此次是两人的第三次合作，这种流量和演技的碰撞注定火花无数。然而呢，结果是没有结果，因为政治审查无处不在。《人生若如初见》的宏大背景当中，一批以贵族后裔梁香、革命党人杨凯之、北洋军人李仁俊为代表的中国青年，被送往日本士官学校留学深造。跟着，他们遇到了早期的革命者于天白。以及逃婚的青年秋红等人，伴随着新思想、新潮流的到来，这些胸怀故国、干洒热血的年轻人，思想中碰撞，微笑中成长。正所谓，回首向来萧瑟处，也无风雨，也无情，一切都在写实手法的记录当中。结果，一只手从天上垂了下来，于是乎，历史便成为了只有红色的断层了，成了革命的了，断了。社会主义大家庭有时候必须懂政治，讲政治必须懂得知所进退。
。写实煤矿的同时，必须充满美好的篇幅，否则就不要写实。正如赵丽颖的《幸福到万家》，法律永远替代不了幸福，有时候必须为幸福让路。王一博杠杠的红色剧《冰与火》同理，相关的硬核，有兴趣的您不妨自行回顾一下。现在很多剧拍了，根本就拿不到发行证。所谓健康向上的剧集呢，即便审查通过了，结果最终出来的还都是一片让人眼冤的牛鬼神蛇来的。这种恶性循环，就是在审查执行的过程中，该严的时候不严，该松的时候不松，最终演变成为了一切从严的统一标准了。当然了，粉红观众的不满也会真实的倒逼审查工作变得更严了，更紧了。说来说去，这又回到了新万我刚刚聊到的煤矿和美好的诘问了。谁又能想得到，最不希望审查变得严苛的观众们，最终反而成为了这种越来越严苛的政治审查制度的帮凶和维护者了呢？ 2022年的演艺圈魔幻到无人能懂了。无论惯常铁口的新万我，还是一战封神的易烊千玺；无论老干部化身的王一博，还是回马古偶的赵副主席，今天的顶流主流，明天就有可能成为重锤制的；今天的时代证据，明天就有可能成为历史独剧。没有人是幸免的，没有人是无辜的，因为谁都不是最终的裁判者，不是最高的仲裁者。因此，深问我只能说，影视寒冬没有一个观众是无辜的。因此，无论萤火虫还是摩托姐姐，最好的爱就是念念不忘，日日回想了。